வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நாம் ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்க போகிறோம் ஐந்தாவது தொடர்ச்சியாக பார்க்க போகிறோம் இந்த உலகத்தை ஆன்டி கிரைஸ்டுடைய கவர்மெண்ட் அந்தி கிரிஸ்டனுடைய அரசாங்கம் பிடிக்க போகிறது பிடித்து ஏழு ஆண்டு காலம் அவர்கள் ஆளுகை செய்வார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதில் ஐந்தாவது வசனத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு மாதம் அளவும் யுத்தம் பண்ணும்படி அவனுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு இருக்கு ஃபஸ்ட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு மாதம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க யுத்தம் பண்ணுறாங்க யுத்தம் பண்ணி உலகத்தை தங்கள் கண்ட்ரோல் கீழே கொண்டு வராங்க அதுலேயும் ஏழாவது வசனத்தில் மேலும் பரிசுத்தவான்களோடே யுத்தம் பண்ணி அவர்களை ஜெயிக்கும்படி அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது அல்லாமல் ஒவ்வொரு கோத்திரத்தின் மேலும் பாஷைக்காரர் மேலும் ஜாதிகள் மேலும் அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு இந்த யுத்தம் பண்ணி முழு உலகத்தையும் தங்கள் கண்ட்ரோல் கீழே கொண்டு வருவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் நாம் எதிர்பார்க்கிற இந்த யுத்தமானது இப்பொழுது அல்ல இப்ப நடக்கிற இந்த யுத்தம் அல்ல அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு யுத்தம் ஆன்டி கிரைஸ்ட் நடத்த போற யுத்தம் அந்த ஏழு வருஷத்துல அவர் நடத்த போற யுத்தம் இப்ப நடத்த போற இந்த யுத்தம் எவ்வளவு வேகமா நடக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது எப்ப நடக்க போது தெரியாது எப்ப வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம் நிலைமை வந்து போகிற போக்கு அடுத்து வெட்டுக்கிளைகளுடைய படையெடுப்பு அதன் ஒட்டி பஞ்சம் இப்போதான் ஏற்பட்டிருக்கிற பொருளாதார வீழ்ச்சி அது சரியாகிறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க மூணு வருஷம் ஆகுன்றாங்க அநேகருடைய சம்பளத்தையுமே அரசாங்க சம்பளத்தையுமே குறைச்சி கொடுக்க முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு பார்ட்டு பிடிக்க போகிறோம்னு சொல்லி ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இதெல்லாம் நிலைமை சீராகி பூமி வந்து ஒரு நிலைக்கு வருவதற்கு இன்னும் கொஞ்சம் காலம் பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு யுத்தத்தை நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த யுத்தத்தை நான் சொல்லவில்லை இந்த யுத்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஏழு வருஷத்தில் முதல் மூன்று வருஷம் ஃபஸ்ட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்த யுஸ் இந்த யுத்தம் தான் மிக முக்கியமான ஒரு யுத்தம் முழு உலகத்தையும் தன் கண்ட்ரோல் கீழே கொண்டு வருகிற யுத்தம் அவன் என்ன செய்ய போறானா சகல ஜனங்களையும் யுத்தத்தின் மூலமாய் கொண்டு வருவான் எப்படி நடக்க போகிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டரை ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களே ஐரோப்பியன் யூனியன் தலைமையில இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் தலைமையில நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சொல்றது ஒரு உதாரணம் நமக்கு தெரியாது ஒருவேளை அடுத்த யுத்தம் ஒன்று வரும்போது அதுல சூப்பர் பவராக யூரோப்பியன் யூனியன் உருவெடுக்கும் உருவெடுத்த பிறகு அவர்கள் ஒரு வரைவை உலகம் முழுவதும் ஒரே வரைவை அவர்கள் செயல் திட்டத்தை கொண்டு வர போகிறார்கள் ஒன் வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் அதை நம்ம ஒன் வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் என்று சொல்றோம் புதிய புதிய உலக பின்னணி ஒழுங்கு பின்னணி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதற்கு ஆங்கிலத்தில் ஒரே வேர்ல்ட் நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இந்த ஒன் வேர்ல்டுக்கு அவங்க இப்பவே வரைவு சரி அந்த தானியல் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துல அவர் ஒரு வாரம் அளவும் அநேகருக்கு உடன்படிக்கை உறுதிப்படுத்தி அந்த வாரம் பாதி சென்ற பின்பு அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏழு நாள் ஒரு வாரம்னா ஏழு நாள்னா ஏழு வருஷம் எஸ்ஐகேல் புஸ்தகத்தின்படி அந்த எஸ்ஐகேல் புஸ்தகத்தில் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு நாளாக கணக்கிடப்பட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதன்படி இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏழு வருஷம் ஆகும் ஏழு வருஷத்தில் முதல் மூன்றரை வருஷம் அந்த உடன்படிக்கை இருக்கும் எல்லோரும் கூட உடன்படிக்கை இருக்கிற அந்த உடன்படிக்கை முதல் மூன்றரை வருஷம் இருக்கும் இந்த மூன்றரை வருஷம் தான் அந்த யுத்தம் பண்ணுற மூன்றரை வருஷம் அவர் என்ன பண்ணுவாப்பில் எல்லாரோட கூட உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துவார் ஒன் வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் அதாவது ஒரே கரன்சி ஒரே ரிலீஜியன் ஒரே இராணுவம் எல்லாமே ஒன்னா இருக்கும் இதை உலக நாடுகளில் பெரும்பான்மை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏன் அந்த ஐரோப்பியன் யூனியன்ல இருபத்தி ஒன்பது நாடு ஏற்றுக்கொள்ள வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஐரோப்பியன் யூனியன் கூட யாரெல்லாம் இப்போ சைன் பண்ணி இருக்கிறாங்களோ இப்பவே அநேக நாடுகள் சைன் செவன் இயர்ஸ் ட்ரீட்டி யூரோப்பியன் யூனியன் போட்டு பாருங்க இஸ்ரேல் வரைக்கும் பண்ணிருக்கு எல்லாரும் பண்ணுவாங்க இந்த செவன் இயர்ஸ் ட்ரீட்டி பண்ண பிறகு திடீர்னு பல நாடுகள் இதற்கு ஒற்றுக்கொள்ளாது உதாரணமா நீங்க சொல்லணும்னு சொன்னா மலேசியா தேசத்தை ஃபார்ம் பண்ணும் போது அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் எல்லா மாநிலங்களையும் ஒன்றாக இணைத்து பதிமூணு மாகாணங்களை இணைத்து ஒரே மலேசியா தேசமாக அவர் கொண்டு வரும்போது சிங்கப்பூர் புரூனையும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்பினார்களாம் அப்பொழுது அவர்கள் அதுக்கு ஒற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆரம்பத்தில் ஒற்றுக்கொண்டு பின்னாடி ஒத்துக்கொள்ள மாட்டோம்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவை இணைக்க ஒரே இந்தியாவாக மாற்றுவதற்கு அப்பொழுது தனித்தனி மாகாணங்கள் இணைப்பதற்கு அவர்கள் மிக பெரியதான ஒரு முயற்சியை செய்ய வேண்டி இருந்தது ஒரு சிலர் ஒத்துக்கொண்டார்கள் ஒரு சிலரை அவர்கள் வலுக்கட்டாயமாக சேர்த்தார்கள் ஒரு சிலரை யுத்தம் பண்ணுவோம் என்று சொல்லி சேர்த்தார்கள் இப்படி தங்களுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு அவர்களை இணைப்பார்கள் அவங்க ஒன்று இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இதுக்கு பக்கத்து நாடுகள்லாம் ஒத்துக்கணும் இல்லாத பட்சத்தில் யுத்தம் அவர்கள் மேலே வரும் இதே மாதிரிதான் யூரோப்பியன் யூனியன் யூரோப்பியன் யூனியன் என்ன பண்ணுச்சு எல்லாரையும் இணைச்சிச்சு ஆனால
இங்கிலாந்துடைய மிக முக்கியமான காரியங்கள் நிறைய இருக்கு அதுல முக்கியம் ஒன்று ரெண்டு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பார்டர் அதை திறக்கக்கூடியது ரெண்டாவது இங்கிலாந்துடைய பாரம்பரியம் பவுண்டு அதை விட்டு கொடுக்கணும் அவங்க இங்கிலாந்து விட்டு கொடுக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப பாரம்பரியம் இங்கிலாந்துக்காரர்கள் ரொம்ப பாரம்பரியம் பார்ப்பாங்க அவங்களுடைய அந்த ட்ரெடிஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்போ அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ இந்த யுத்தத்துக்கு பிறகு ஒருவேளை இங்கிலாந்துடைய பொருளாதார வீழ்ச்சி மிக அளவில் கீழே போகும்போது அவர்கள் இதை தானாக வந்து யூரோப்பியன் யூனியனில் சேர்ந்து கொள்வார்கள் அல்லது யூரோப்பியன் யூனியன் வலுக்கட்டாயமாக அவர்களை சேர்க்கும் யுத்தம் பண்ணி எல்லோரையும் சேர்த்தாங்கன்னு இருக்கு பாருங்களேன் சேர்ப்பாங்க அப்ப முழு உலகத்துக்கும் ஒரு வரைவை கொண்டு வரும்போது ஒரு சில நாடுகள் ஒத்துக்கொள்ளாது ஒரு சில நாடுகள் தானாகவே முன்பு வந்து ஒத்துக்கொள்வார்கள் பல நாடுகள் இதுக்கு ஒத்துக்கொள்ளும் ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய சைனா போன்ற நாடுகள்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து கம்யூனிசம் தனியா இருப்பாங்க அவங்களோட யுத்தம் பண்ணி கொண்டு வந்து அந்த முதல் மூன்று வருஷத்துக்குள்ள முழு உலகத்தையும் தங்கள் கண்ட்ரோல் கீழே அவர்கள் கொண்டு வருவார்கள் அதான் வசனம் சொல்லுது நாற்பத்தி ரெண்டு மாதம் அளவும் யுத்தம் பண்ண அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது ஆண்டர் கொடுத்திருக்கிறார் ஃபார்ட்டி டூ மந்த்ஸ் நீ என்ன வேணா பண்ணிக்க சோ ஆல்மோஸ்ட் அவங்க நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் கொண்டு வந்துருவாங்க ஏன்னா அப்படி சொல்றேன்னு சொன்னா இஸ்ரேல் தேசத்துல ஒரு பகுதி மட்டும் அவங்க கிட்ட வராது அந்த ஒரு பகுதியில மட்டும் ஒரு ஜனங்கள் குடியிருப்பார்கள் அவர்கள் யார் என்ன என்பதை குறித்து நாம் அடுத்து பார்க்கலாம் சோ அப்படி அவர்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த முழு உலகத்தையும் தங்கள் கண்ட்ரோல் கீழே கொண்டு வருவதற்கான வரைவு ஏழு வருஷ உடன்படிக்கை இப்போது தயாராகி விட்டது அந்த ஏழு வருஷ உடன்படிக்கையினுடைய ஒரு விளைவை தான் நீங்கள் உலகம் முழுவதும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ன பாக்குறீங்க இப்ப இந்த இமேஜ பாருங்க இதுல உலகம் முழுவதும் எல்லா வாகனங்களிலும் பெரும்பான்மையான நாடுகளில யூரோப்பியன் யூனியனுடைய கொடியை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இதுல இருக்க பாருங்க இந்த டுவெல் ஸ்டார்ஸ் போட்டு ஒரு ப்ளூ கலர்ல டுவெல் ஸ்டார்ஸ் ரவுண்டாக போடப்பட்டிருக்கிறது இது எந்த நாட்டுடைய கொடி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா யூரோப்பியன் யூனியனுடைய கொடி யூரோப்பியன் யூனியனோட கொடி ஏன் இந்த நாடுகள்ல இருக்கு ஒருவேளை யூரோப்பா கொள்ள இருக்கிற நாடுகள்ல வேணா அவங்க எச்சுக்கலாம் ஏன்னு சொன்னா அது ஒருங்கிணைந்த ஐரோப்பியன் யூனியன் அதனால அவங்க வச்சிருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் மலேசியாவில் இருக்குது ஏன் சிங்கப்பூர்ல இருக்கு ஏன் இந்தியாவில் இருக்கு ஏன் இப்போ உலக நாடுகள் எல்லாவற்றிலும் எனக்கு தெரிந்து அமெரிக்காவை தவிர்த்து நான் அமெரிக்காவில் பார்க்கல அமெரிக்காவை தவிர்த்து மற்ற எல்லா நாடுகளிலும் நைன்டி எல்லா நாடுகளிலும் ஸ்ரீலங்கா உட்பட எல்லா நாடுகளிலும் இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் ஃபிளாகோடு கூட ஒரு ஒரு நம்பர் பிளேட் இருக்கிறது எதனால இது போடப்பட்டிருக்கிறது ஏன் திடீர்னு இப்படி எல்லா நாட்டிலும் வருது இது வந்த போதே நாங்கள் சொன்னோம் யூரோப்பியன் யூனியன் தலையெடுக்க தொடங்கிருச்சு ஆளுகை செய்ய போகிறார்கள் என்று சொல்லி அப்பொழுது ஒரு சிலர் சொன்னார்கள் ஒரு வேலை யாராவது யூரோப்பியன் யூனியன் கொடியில இன்ட்ரெஸ்ட்ல போட்டிருக்கலாம் அப்படின்னாங்க இன்ட்ரெஸ்ட்ல போடக்கூடாது ஏன்னு சொன்னா நம்பர் பிளேட்ல மத்த நாட்டுடைய கொடியை வைக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம நாட்டு கொடியே நம்ம நம்பர் பிளேட்ல வைக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை அந்த ஆர்டிஓல என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் நம்ம வைக்கணும் அப்படி இருக்கும் போது இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் பிளாகோடு கூட ரிஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டு அரசாங்கத்துல இருந்து இது வருகிறது அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது ஐரோப்பியன் யூனியன் கொடி இப்பொழுது எல்லா நாட்டுலயும் நான் சொல்றது மத்த கிழக்கத்திய நாடுகள் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் அப்புறம் வடக்கு மேற்கத்திய நாடுகள் எல்லா நாடுகளிலும் வருது அப்படின்னா இவங்களுடைய ஆளுகை தொடங்குகிறது இவங்க இப்ப என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா தங்களுடைய வரைவு திட்டத்தை எல்லாருக்கும் செயல்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறாங்க சீக்கிரத்துல நம்ம ஒன் வேர்ல்ட் கரன்சியை பார்க்க போறோம் இப்ப யூரோ இருபத்தி ஒன்பது நாட்டுக்கு கரன்சியா இருக்கு இப்போ அமெரிக்கனுடைய டாலர் கீழே தள்ளிட்டு யூரோ டாலர் மேல வரும் அப்படி வரும்போது உலகம் முழுக்க அந்த யூரோவை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களோடு கூட யுத்தங்கள் நடக்கும் பல நாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ள தொடங்கி விட்டது பல நாடுகள் கீழே இருக்கிற நாடுகள் உடனே ஓகே சொல்லிடுவாங்க ஐயோ அப்படின்ட்டு சோ அந்த ஒன் வேர்ல்ட் ஆர்டர் அப்படி வரும் அப்ப ரெண்டாவது அவன் யாரோட கூட யுத்தம் பண்ண போகிறான் மேலும் பர்சுத்தவான்கூட யுத்தம் பண்ணி அவர்களை ஜெயிக்கும்படி அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது அல்லாமல் பஸ்ட் யுத்தம் பண்ணது உலக நாடுகள் எல்லாத்தோடு கூட அடுத்து பர்சுத்தவான்களோடு கூட யார் இந்த பர்சுத்தவான்கள் இவர்களோடு கூட என்ன அவன் யுத்தம் பண்ண போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த விஷயத்த நல்ல கவனிங்க யாரோடு கூட இந்த பர்சுத்தவான்கள் என்பது யாரை குறிக்கிறது இதை வைத்து கொண்டு அநேகர் என்ன சொல்லுகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லக்கூடியது சபை கைவிடப்பட்டு அந்த நாட்களிலே சபை இங்க இருக்கும் அந்த சபையோட தான் அவன் யுத்தம் பண்ண போறா நாம எல்லாம் அவனோட கூட யுத்தம் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கூட்டம் பிரசங்கிக்கிறது அல்லது ஒரு கூட்டம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறது
இப்ரேயர் பதினொன்று முப்பத்தொன்பது வாசிக்கும் போது அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் பூர்ணராகாதபடிக்கு விசேஷித்த நன்மையானது ஒன்றை தேவன் அவர்களுக்கு முன்பதாகவே நமக்கு முன்பாக நியமித்து வைத்திருந்தார் அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல நீங்க வாசி பாருங்க அவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நர்சாட்சி பெற்றிருந்தோம் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க எல்லாம் தேவனிடத்துல நர்சாட்சி பெற்றவர்கள் அப்படியாப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் தான் அவங்க எல்லாருமே சரி இப்ப இங்க இருக்கிற இந்த பரிசுத்தவான்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா இப்போ நித்திய ஜீவனுக்கு சோதரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும்னா சொல்றோம்னா முழு சபையும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுமா ஒரு இடத்துல கூட முழு சபையும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று இயேசு சொல்லவே இல்லை அவர் சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே நீங்க அவர் சொன்னதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நித்திய ஜீவனை யார் சோதரிப்பார்கள் அப்ப பேர் சொல்றாரு இது அரிதான காரியம் அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு அரிதான காரியம்தான் ஆனால் தேவனால் எல்லாம் கூடும் அப்ப இந்த நித்திய ஜீவனை சோதரிக்கிற கூட்டம் தான் இந்த வருகைக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கூட்டம் இவங்க தான் ஏழாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறாங்க இப்ப இந்த ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அவசரத்தில் இருக்கக்கூடிய இவர்களை குறித்து என்ன சொல்லுது இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்த போது சகல கோத்திரத்திலிருந்தும் பாஷைக்காரிலிருந்தும் ஜாதிகளிலிருந்தும் மீட்கப்பட்டதும் ஒருவரும் எண்ணக்கூடாததும் ஆகிய திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து கொண்டு தங்கள் கைகளிலே குருத்தோலைகளை பிடித்து கொண்டு சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன் இந்த சிங்காசனத்துக்கு பக்கத்துல ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு அருகாமையில ஒரு கூட்டம் நிக்குது சரி இவங்க யார் எங்க இருந்து வந்தாங்க அப்ப தீர்க்க தரிசி கேட்கிறாரு எனக்கு தெரியல அப்போ இது என்ன அர்த்தம் தீர்க்க தரிசிக்கே மறைக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டம் அவங்க தான் வந்து அங்க நிக்கிறாங்க அப்ப அந்த தூதன் சொல்றான் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலே தங்கள் வஸ்திரங்களை தோய்த்து வெளுத்தவர்கள் அப்படின்னா என்ன என்ன அர்த்தம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மரணத்திற்கு பிறகு இவர்கள் வந்தவர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் மரணத்துக்கு பிறகு வந்ததுனாலதான் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ரத்தத்தில் இவர்கள் தோய்த்து வெளுத்தவர்கள் வசனம் சொல்றது ஏசு ரத்தம் சிந்தின பிறகு இவர்கள் வந்தவர்கள் அந்த ஏழாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கும் போது இவர்கள் யார் என்று சொல்ல கேட்டேன் அப்பொழுது இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை பதினாலாவது வசனம் ஏழு பதினாலு இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்திலே தோய்த்து வெளுத்தவர்கள் அப்படின்னு இருக்கு ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தம் அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இயேசுவின் மரணத்துக்கு பிறகு வந்தவர்கள் இயேசுவின் மரணத்திற்கு பிறகு வந்தவர்கள் ஏழாம் அதிகாரத்திலேயே இவங்க எங்க நிக்கிறாங்கன்னா சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நிக்கிறாங்க எட்டாம் அதிகாரத்தில இருந்து தான் எக்காலம் ஊதப்படுது நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க உங்களை நிறைய பேர் குழப்புறாங்க உங்களுக்கு அதுக்காக ஒருவேளை இன்னைக்கு ஆண்டவர் இந்த பாடத்தை எடுக்க வச்சாரணும் தெரியல எட்டாம் அதிகாரத்தில இருந்து தான் எக்காலம் ஊதப்படுது அதுக்கு பிறகுதான் உபத்திர காலத்தினுடைய ஸ்டார்டிங் வருது அந்த ஏழாம் அதிகாரத்திலேயே இவர்கள் எல்லோருமே எங்க நிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நிக்கிறாங்க இப்ப இவர்கள் யார் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்திலே தங்கள் அங்கிகளை தோய்த்து வெளுத்தவர்கள் அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் மரணத்திற்கு பிறகு வந்தவர்கள் சரி இப்ப இவங்க உபத்திர காலத்தை பரிசுத்தவான்களா இருப்பாங்களோ அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஏன்னா பின்னாடி இருக்குது இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் அப்படின்னு இருக்கு எந்த உபத்திரவம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நம்ம எல்லாம் நினைச்சுக்கிறோம் மிகுந்த உபத்திரம்னா அந்த ஏழு வருஷ உபத்திரவம் போல அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்ல ஏழு வருஷ உபத்திரவத்துல வந்தவங்களை பத்தி பதினஞ்சாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டாவது வசனத்துல தெளிவாக இருக்கு நல்லா கவனிங்க பதினஞ்சு ரெண்டு அன்றியும் அக்னி கலந்த கண்ணாடி கடல் போன்ற ஒரு கடலையும் மிருகத்திற்கும் அதன் சொரூபத்திற்கும் அதன் முத்திரைக்கும் நல்லா கவனிங்க ஆன்டி கிரைஸ்டுக்கும் அதனுடைய சொரூபம் சிலைக்கும் அதனுடைய நாமத்தின் முத்திரை அறுநூத்தி அறுபத்தாறுக்கும் உள்ளாகாமல் ஜெயம் கொண்டவர்கள் தேவ சுரமண்டலங்களை பிடித்து கொண்டு அந்த கண்ணாடி கடல் அருகே நிற்கிறதை கண்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆன்டி கிரைஸ்டோடைய ஆட்சியில அவனுக்கு கீழ்படியாம அவனுடைய சட்டத்திட்டங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாம அவர்கள் அவனை ஜெயித்தவர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரத்த சாட்சியாய் மறித்தவர்கள் அவனை ஜெயிச்சாங்கன்னா அவனுக்கு உள்படாம அவன் கொல்லும் போது மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு சாகலிலும் தங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜீவன் போகிறதா இருந்தாலும் விசுவாசத்தை மறுதளிக்காமல் இருந்தவர்கள் சரி இவங்க யாரா இருக்கும் எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கும் அடுத்த ஹிண்ட் ஆண்டவர் கொடுக்கிறாரு அவர்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசையின் பாட்டையும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய பாட்டையும் பாடி அப்படின்னு இருக்கு அப்ப இவங்க யாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் அந்த பதிமூ பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் யாருங்கிறதுக்கான அடையாளம் இந்த இடத்துல நிக்கிற இவங்க தான் உபத்திரவ காலத்துல அந்த ஏழு வருஷத்துல முதல் மூன்று வருஷத்துல பரிசுத்தவான யுத்தம் பண்ணி அவனை ஜெயிக்கும்படின்னு
தேவனுக்காக உபத்திரவத்தை சந்தித்தவர்கள் எப்படி உலகம் எங்களுக்கு பாத்திரம் அல்ல என்று சிலுவையை சுமந்து கொண்டு ஆண்டவருக்கு பின்னாடி சென்ற நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கிற கூட்டம் திருப்பியும் சொல்றேன் ஆண்டவருக்கு என்று சிலுவையை சுமந்து கொண்டு உலகம் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல இந்த உலகத்தில் உள்ளவைகளும் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல நான் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு அவருக்கு பின்னால் போகிறேன் என்று சொன்ன நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கிற கூட்டம் இந்த கூட்டம் தான் இங்கே நிற்கும் இவர்கள் தான் இந்த வருகைக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கூட்டம் இந்த கூட்டத்துக்காகத்தான் நாம இப்போ பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் வருக வருது எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல்னு இவங்க தான் ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற இந்த கூட்டம் தான் இவர்கள் தான் அவர்கள் சுதந்திரிக்கும்படி அப்பனா இவருடைய எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலோ இவருடைய காலகட்டமும் முழுவதுமாக தீர்க்க தரிசிக்கே மறைக்கப்பட்டது அதனாலதான் அந்த தீர்க்க தரிசி கேட்கிறாரு இவர்கள் யார் எங்கிருந்து வந்தார்கள் உமக்கே தெரியும் எனக்கு தெரியாது அண்டவரே இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிப்பதை பார்க்கிற அந்த யோவானுக்கு அவருக்கே தெரியல இவங்க யார் எங்க இருந்து வந்தாங்கன்னு அதுதான் நித்திய ஜீவன் அதான் வசனம் சொல்றது திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் ஒருவரும் என்ன கூடாததான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் அங்கு நிக்கிறாங்க அப்ப இந்த கூட்டம் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கூட்டம் இந்த கூட்டம் எவ்வளவு இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்துல இயேசு கிறிஸ்து பரமேறி போனதுல இருந்து இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்துல எத்தனை பரிசுத்தவான்கள் இந்த நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கிறதுக்காக வாழ்ந்தாங்களோ உலகத்தை வெறுத்து இந்த உலகம் எனக்கு பாத்திரம் அல்லன்னு சொல்லி முற்று முடிய கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்ந்தாங்களோ அவங்க தான் பாவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஒருபடி மேல போய் சொல்றேன் இவர்கள் நியாய பிரமாண முறைப்படி வாழாமல் கிருபையின் பிரமாண முறைப்படி இன்னும் தெளிவாய் சொல்லணும்னா ஆரோனின் முறைப்படி இல்லாமல் மெல்கி சிதைக்கின் முறைமையின்படி இருந்தவர்கள் மட்டுமே அங்கே போய் நிற்பார்கள் மற்றவங்க அங்க போக முடியாது இந்த சிங்காசனத்துக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் ஏன்னா பைபிள் ஸ்டடிங்கிறதுனால நம்ம தெளிவா எடுக்கிறோம் பாருங்க மோசே கிட்ட ஆசாரிப்பு கூட்டத்தினுடைய மாடலை ஆண்டோர் கொடுக்கிறார் மோசே கிட்ட ஆசாரிப்பு கூட்டத்தினுடைய மாடலை கொடுக்கும் போது அவர் தெளிவா ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு மலையிலே நான் உனக்கு காண்பித்த மாதிரியின் படியே நீ கட்டுவதற்கு எச்சரிக்கையா இரு அப்படின்னு சொல்றார் ஏன் அந்த வார்த்தையை சொல்லணும் மோசே ஒரு பெரிய இன்ஜினியர் அவர் அவர் கட்ட போறது ஒரு கூடாரம் ஒரு 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 ஆசாரிப்பு கூடாரம் சைஸ்ல ரொம்ப சின்னதுதான் அதை ஏன் இவ்வளோ ஆண்டவர் வந்துட்டு எச்சரிக்கையா இரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஆசாரிப்பு கூடாரம் பரலோகத்தினுடைய மாடல் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனத்தை நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா பரலோகத்துல சாட்சியின் கூடாரமாகிய ஆலயம் திறக்கப்பட்டதுன்னு இருக்கும் அங்க கூடாரம் தான் இருக்க போது அதனுடைய மாடல் தான் இங்க காட்டினாரு இந்த ஆசாரிப்பு கூடாரம் பலத்தினுடைய மாடல் ஒன்னு இயேசு கிருஷ்ணனுடைய மாடல் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய மாடல் தான் பரலோகத்தினுடைய மாடல் ஏன்னா இயேசு தான் பரலோகத்தினுடைய மாடல் சகலமும் அவராலே அவருக்காக உண்டாக்கப்பட்டது பரலோகமும் இயேசும் ஒரே மாடல் இயேசுவும் ஆசாரிப்பு கூடாரம் ஒரே மாடல் ஆசாரிப்பு கூடத்தை தியானிச்சா இயேசுவை தியானிக்கிறோம் இப்ப இயேசு கிருஷ்ணனுடைய சாயல்ல தான் சபை இருக்குது நாம இருக்கிறோம் அப்ப நம்முடைய சரீரம் எல்லாமே இந்த ஆசாரிப்பு கூடாரத்தினுடைய மாடல் இந்த லிங்க் இருக்கும் அதனாலதான் மோசைய கிட்ட அதை கட்டுறதுக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருப்பா நான் என்ன சொன்னா அதை படி செய் ஏன்னா இது அப்படியே பரலோகத்தினுடைய இன்ச் பை இன்ச் இருக்கும் இதுல நீ உன்னுடைய மாம்சத்தை கலந்துடக்கூடாது ஏன்னா பரலோகத்துல மாம்சம் கலக்காது அப்ப அந்த ஆசாரிப்பு கூடாரத்துல மூணு ஸ்டேஜ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் ரெண்டாவது பரிசுத்த ஸ்தலம் மூன்றாவது பலிபீடம் இந்த மூன்று இடம் இருக்கு இந்த மூன்று இடத்துல மூணு ஜனங்க நிப்பாங்க வெளியே ஜனங்கள் பழி செலுத்துவதற்காக நிப்பார்கள் அங்கே பலிபீடத்துல மாம்சம் பலியிடப்படும் ஜனங்கள் அந்த பலிபீடத்துக்கிட்டே நிப்பார்கள் ஆசாரின் வந்து அவர்களுக்காக பலி செலுத்துவார் அதை தாண்டி உள்ள வந்தா அங்கே ஒரு கூட்டம் நிற்கும் லேவியர் கூட்டமும் ஆசாரிய கூட்டமும் அங்க இருக்கும் அங்கே ஜனங்கள் அனுமதி கிடையாது அந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆஹ் சமூகத்தை அப்ப இருக்கும் மேஜர் இருக்கும் அங்கே வந்து இருக்கும் அங்கே மாம்சத்துக்கு இடம் கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க அங்கே இறைச்சி துண்டு எதுவுமே உள்ள வராது அங்க சுட்டரிக்க இங்க எல்லாம் சுட்டரிக்கப்பட்டாதான் அங்க போக முடியும் அங்க பன்னெண்டு அப்ப இருக்கும் மேஜ மேல அதையும் தாண்டி உள்ள போனா மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அது உள்ள யார் இருப்பா ஒரே ஒருத்தர் தான் இருப்பாரு மகா பிரதான ஆசாரியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதான ஆசாரியர் ஒருத்தர் அங்க இருப்பாரு அந்த கூட்டம் மகா பிரதான ஆசாரியருடைய கூட்டம் மட்டும்தான் அங்க நிக்கும் இந்த மூணு இடத்துல மூணு பேர் நிக்கிறாங்க இதே தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நீங்க வாசி பாருங்க பரலவத்துடைய மாடல் அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அங்கதான் கிருபாசனம் இருக்கும் அங்கதான் சிங்கா அது சிங்காசனத்துக்கு அடையாளம் அந்த சிங்காசனத்துல ஒரு கூட்டம் நிக்குது அடுத்து வெளிப்படுத்தல் ஆறு ஒன்பது பத்து வாசிச்சு பாருங்க பலிபடுத்துக்கிட்ட ஒரு கூட்டம் நிக்குது வெளிப்படுத்தல் பதினஞ்சு ரெண்டு இப்ப நம்ம வாசிச்சோம் இதை வாசிச்சு பாருங்க அங்க கண்ணாடி கடல் அருகே
அந்த இடத்துக்கு அவர்கள் போவதற்கு சாதாரணமா போக முடியாது இயேசு எப்படி அந்த மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே பிரவேசித்தாரோ அதே மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் உள்ள போக முடியும் அதனால தான் பவுல் சொல்றாரு நான் என்னை என்னை நான் சிலுவையில் அறிந்திருக்கிறேன் ஏ இயேசு சிலுவையில் அறிந்து தன் சரீரம் என்கிற மாம்சத்தின் திரைச்சிலையை கிழித்து அதன் வழியாக உள்ளே பிரவேசித்தார் ஒரே தரம் உள்ளே பிரவேசித்தார் அதே மாதிரி தான் நாமளும் அந்த சரீரம் என்கிற திரைச்சிலை வழியாக உள்ளே நுழையணும் எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க இயேசு தான் சிலுவையை சுமந்துட்டாரு இதுக்கு பிறகு நாம என்ன சிலுவையை சுமக்க வேண்டியிருக்கு இதுக்கு மேலதான் பாவம் என்பதே கிடையாது ஒரு பாவமும் கிடையாது இயேசு எல்லா பாவத்தையும் சுமந்துட்டாரு இன்னும் ஒரு படி மேல போய் என்ன சொல்றாங்க செய்த பாவம் செய்கிற பாவம் செய்ய போகிற பாவம் எல்லாவற்றுக்கும் இயேசு நத்தம் இருக்கிறார் ஏன்னா பாவம் மன்னிப்பு அட்வான்ஸா அட்வான்ஸ்ல பாவம் மன்னிப்பு கொடுத்து வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவரு எப்பா நான் ரத்தம் சிந்திட்டேன் நீ என்ன செய்ய இஷ்டப்படி பாவம் செய்ய மன்னிக்கிறதுக்கு ரத்தம் இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்க இயேசுக்கு அதாவது இது எல்லாமே வந்துட்டு வசனத்தை திரித்து பேசுதல் சரி இப்ப நம்மளுடைய சப்ஜெக்டுக்கு வந்துடுவோம் அப்ப இந்த இடத்துல வசனம் என்ன தெளிவா சொல்லுது அப்ப நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கணும் சிங்காசனத்துக்கிட்ட போய் நீங்க நிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் என்ன மிகுந்த உபத்திரவம் சபையின் காலத்தை வாசிச்சு பாருங்க ஏழு சபையின் காலத்தை பாருங்க எல்லா சபையினுடைய காலத்திலும் பாருங்க உபத்திரவம் இருக்கும் உபத்திரம் இல்லாத சபையே இருக்காது உன்னை ஒப்பு கொடுப்பார்கள் அடிப்பார்கள் உதைப்பார்கள் மரணம் அறிந்த முனி உண்மை உள்ளவராயிரு சிம்னா சபைக்கு எல்லாம் எழுதும் போது ஆண்டவர் அப்படிதான் எழுதுறார் ஆறு சபைக்கு அதான் எழுதுறாரு ஏழாவது சபைக்கு ஆவிக்குரிய உபத்திரவம் அதாவது ஒன்னு ஸ்பிரிச்சுவல் உபத்திரவம் இல்லைன்னா உலக பிரகார உபத்திரவம் ஏதாவது ஒன்று சபைக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் உபத்திரவம் இல்லாமல் சபை கிடையாது உபத்திரவ காத்து நடுவே தான் இடுக்கனான வாசல் வழி தான் நம்ம பிரவேசிக்கணும் என்னை பின்பற்றி வராம சிலுவை எடுத்துக்கிட்டு தான் வரணும் ஏசு என்ன சொன்னார் உலக உங்களுக்கு உலகத்தில் உபத்திரம் உண்டுன்னு சொன்னாரா இல்லைன்னு சொன்னாரா இன்னைக்கு நிறைய பேர் உலகத்தில் உபத்திரவம் இல்லைங்கிறான் உலகத்தில் உபத்திரவம் உண்டு ஆனால் அந்த உபத்திரவம் உன்னை மேற்கொள்ளாது நாம் தான் உபத்திரவத்தை மேற்கொள்ள போகிறோம் அதான் விஷயமே இது ஒரு டெஸ்டிங் பீரியட் இந்த டெஸ்டை நம்ம கிராஸ் பண்ணி வரும் மேபி ஸ்பிரிச்சுவல் உபத்திரவமா இருக்கும் அல்லது உலக பிரகாரம் இப்போ கம்யூனிச நாடுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அடி உத எல்லாம் இருக்கு அவங்களுக்கு அந்த உபத்திரவம் அதே நேரத்தில் இப்ப அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்ல பாருங்க ஸ்பிரிச்சுவல் உபத்திரவம் எல்லாம் ஃப்ரீ சபைக்குள்ள எல்லா அக்கிரமும் அநியாயமும் வரும் உள்ளுக்குள்ள ஓரின சேர்க்கை வரும் உள்ளுக்குள்ள அறுவறுப்பான காரியங்கள் நடக்கும் உள்ளுக்குள்ள அத்தனை அறுவறுப்பு இருக்கும் ஆனா இது ஸ்பிரிச்சுவல் உபத்திரவம் இதுக்கு நடுவுல மனம் பாதிக்கப்பட்டு ஐயோ இது என்ன தொடக்கூடாதுன்னு ஒருத்த காத்திருக்கிறா பாத்தீங்களா அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் உபத்திரவம் எப்படி இருக்கும் லோத்து சோதம்குள்ள இருந்த மாதிரி சோதம்ல அவனுக்கு அடிதடிலாம் ஒண்ணும் இல்லை சோதம்ல எல்லாம் கிடைக்கும் எல்லாம் செய்ப்பா அதான் அவங்க சொன்னாங்க நான் செய்ய மாட்டேங்கிறதா உபத்திரவம் எல்லாத்தையும் இப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன் உலகமே ஒண்ணு சொல்லி சந்தோஷமா களி கூர்ந்து நாம சபையில வந்துட்டு ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாத்தோட ஜாலியா இருக்கணும்னு சொல்லும்போது ஒரு கூட்டம் பெருமூச்சு விட்டு அழுது அண்டவரே இது எங்கேயோ தப்பு நடக்குதுப்பா நாங்க இதுக்கு உடன்பட மாட்டோம் நாங்க உண்மை நோக்கி பார்ப்போம் சொல்லும் போது இந்த சொல்லுற கூட்டம் பைத்தியமா தான் இருக்கும் உலகமே சீர்கேடலும் கொடுமையில நிறைஞ்சிருக்கும் போது ஒரே ஒருத்தன் பேழையை கட்டினா பாருங்களேன் அந்த பேழையை கட்டுறவட அன்னைக்கு என்ன சொல்லிச்சு உலகம் பைத்தியக்காரன் பேழையை கட்டி திரியுறா நாங்களாம் எவ்வளவு ஜாலியா இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இதை விட்டுட்டு பேழையை கட்டோன்னா உலகம் அழிய போதான் இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு அவனை பைத்தியக்காரமா பார்த்திருப்பான் ஒரு நாள் வந்தது அவர்கள் எல்லோரும் அழிந்து போனார்கள் சொன்ன அவன் மட்டும் மீட்கப்பட்டான் இறைமையாவை பாருங்க இறைமையாவுடைய காரியம் என்ன தேசம் அழிய போகிறது கத்தருடைய ஆலயம் சிலவமை போலவும் எரிசலை மண்மேடாகி போகும் சொல்லி இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்துல சொல்றார் ஏன் அறுவறுப்பு அந்த அறுவறுப்பை பார்த்துட்டு இறைமையா சொல்றாரு தேசம் மண்மேடாகி போ எரிசலை மண்மேடாகி போகும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் பர்வதம் சிலவமை போல மாறும் சொல்றாரு அன்னைக்கு இறைமையா பிடிச்சுதான் அடிச்சான் தூத்துக்கு கிணத்துல போட்டான் ஒரு நாள் வந்தது சொன்னபடியே நடந்தது இறைமையாவினுடைய தீர்க்க தரிசனம் துல்லியமாய் நிறைவேறினது அன்னைக்கு இறைமையா சொல்ற வரைக்கும் பைத்தியக்காரன் ஒரு நாள் வந்தது இறைமையா மீட்கப்பட்டான் காப்பாற்றப்பட்டான் ஜனங்கள் எல்லாரும் நேபுகாத் நேச்சர் இடத்துல அடிமைகளாக போனார்கள் இறைமையாவை கத்தர் பத்திரமாய் பாதுகாத்தார் எதுக்கு சொல்ல வர இந்த உபத்திரவம் என்பது என்ன இன்னைக்கு சபைகளில் உபத்திரவம் இருக்கு எந்த உபத்திரவம் ஒண்ணு உலக பிரகாரமான உபத்திரவம் இல்ல ஆவிக்குரிய உபத்திரவம் ஏதோ ஒன்று சபைக்கு உண்டு இன்னைக்கு பல நாடுகள்ல உலக பிரகாரமான உபத்திரவம் அடிக்கிறான் உதைக்கிறான் சபையை உதைக்கிறான் போகக்கூடாது இப்ப நார்த் இந்தியாலாம் எடுத
கடைசி காலத்தில் உனக்கு ஒன்றும் ஆகாது தைரியமா இரு என்ன வேணாலும் செய் நீ செய்கிற பாவத்தை இயேசு மன்னிச்சுருவார் இப்ப தைரியமா செய் இது ஆவிக்குரிய உபத்திரவம் இந்த உபத்திரவத்துக்கு நடுவுலே கடந்து வருகிறவர்கள் தங்களை கரைப்படுத்திக் கொள்ளாதவர்கள் உலகம் எங்களுக்கு பாத்திரம் இல்லை என்று சொன்னவர்கள் தங்களை வேறுபடுத்தி வாழ்ந்து கொள்ளவர்கள் அதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி சொல்வேன் வேறுபாடு உள்ள வாழ்க்கை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யார் அந்த சிங்காசனத்தில் போய் நிற்க முடியும் யார் அந்த கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்க முடியும் வசன தெளிவா சொல்லுது இவர்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு என்று வந்தவர்கள் சிலுவையை சுமந்தவர்கள் உலகம் எனக்கு பாத்திரம் இல்லை என்று சொன்னவர்கள் இவர்கள் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறார்கள் அப்ப அந்த சிங்காசனத்து கிட்ட நிக்கிற இந்த கூட்டம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கூட்டம் இதுக்கு அப்புறம் தாங்க உபத்திரமே ஆரம்பிக்குது எட்டாம் அதிகாரத்தில் தான் எக்காலமே ஊதுது சிலர் சொல்றாங்க எக்காலம் ஊதும் போது தான் கடைசி எக்காலம் போது நடக்கும் இது யாருன்னு அவங்க சொல்றேன் இதுக்கு முன்னாடி நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கிற கூட்டம் ஒண்ணு இருக்கு நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை கத்தர் வச்சிருக்கிறாரு இந்த கூட்டம் சபைகள்ல கொஞ்சமா தான் இருக்கும் கடைசி கால சபைகள்ல கொஞ்சமா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப நமக்கு முன்னாடி உள்ள காலகட்டத்தில் அது அதிகமா இருந்துச்சு முதல் நூற்றாண்டுல நூறு சதவீதம் அவங்க தான் இருந்தாங்க யாரு இந்த நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கிற கூட்டம் அவங்க எல்லாவற்றையும் வித்து அப்போசல் பாதத்துல வைத்து ஒரு பங்கு கூட வச்சுக்க மாட்டாங்களாம் ஒரு பங்கு வச்சவங்க கூட செத்தான் எல்லாத்தையும் வித்து கொடுத்துட்டு தருத்தனுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அங்கேயே ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ அந்த காலத்துல சபைகள்லாம் அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்தாங்க ஒரே ஒரு அனநியா சப்பிறாள் மற்றபடி எல்லாரும் ஒரு வாலி பர்ணபா வந்து எல்லாத்தையும் வித்து பாத்திரத்தில் வைக்கிறார் மொத்தத்தையும் கொடுக்கிறார் எல்லாம் வித்து 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 கொடுத்துட்டு இந்த உலகம் எனக்கு பாத்திரம் அல்லன்னு சொல்லி சிலுவையை சுமக்க தொடங்கினாங்க இதுதான் அன்னைக்கு இருந்ததான நித்திய ஜீவன் கூட்டம் அப்படியே நாள் ஆக 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 இந்த நித்திய ஜீவன் கூட்டம் கொஞ்சமும் இந்த உலகத்தை சுதந்திரிக்கிற கூட்டம் நிறைய மாறிச்சு நல்ல உதாரணம் அதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா எபேசியருக்கு ஆண்டவர் எழுதும் போது அந்த இரண்டாம் அதிகாரத்தில் எபேச சபைக்கு எழுதும் போது ஆவியானவர் சொல்லும் போது சொல்றாரு நான் வெறுக்கிற நிக்கோலாய் மதஸ்தாருடைய உபதேசத்தை நீயும் வெறுக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த இடத்துல ஆண்டவர் நான் வெறுக்கிற நிக்கோலாய் மதஸ்தாருடைய உபதேசத்தை நீயும் வெறுக்கிறாய் ஆனா அடுத்து பெருகமுக்கு வரும்போது பாருங்க உனக்குள்ளே நிக்கோலாய் மதஸ்தாருடைய உபதேசத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆரம்பத்தில் சபை பயங்கர ஸ்ட்ராங் கள்ள உபதேசங்களை உள்ள வர விடாம விட்டுச்சு அப்புறம் தாண்டி 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 கொஞ்சம் நாலு நாட்கள் ஆக ஆக உள்ளுக்குள்ள என்ன வருது கள்ள உபதேசங்கள் உள்ள வருது உள்ளே வந்து பிழையாமின் உபதேசங்கள் ஏசபேல் அடுத்து தியாத்திர சபைக்கு வரும்போது என்ன வந்துருச்சு ஏசபேலின் உபதேசம் உள்ள வந்துருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சபைக்குள்ள வந்துருச்சு ஆரம்பத்தில் தடுக்கப்பட்டது பிற்பாடு உள்ளே வந்து விட்டு அதே தான் இப்போ சொல்றேன் ஆரம்பத்தில் நித்திய ஜீவன் கூட்டம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நைன்டி ஒரு அனனியா சபிராள் ஒரு யூதாஸ் காரியத்து எல்லாம் ஒன்னு தான் இருந்துச்சு ஆனா நாட்கள் ஆக ஆக என்ன ஆச்சு இந்த கூட்டமும் அந்த கூட்டமும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் குறைஞ்சு 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 இந்த கூட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக கடைசி காலத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு பர்சன்ட் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கிற கூட்டமும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இந்த உலகத்தை சுதந்திரிக்கிற கூட்டமும் இருக்கு இன்னைக்கு இருதயத்துக்குள்ள உலகம் இருக்கு கண்ணில் உலகம் இருக்கு சிந்தனையில உலகம் இருக்கு எப்படியாவது உலகத்தை சுதந்திரிக்கணும் உலகத்தின் ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கணும்னு சொல்லி ஆசைத்தான் சபைக்கு இருக்குது இந்த கூட்டம் வருகை வரும்போது இந்த நைன்டி வருகையில போகாது இந்த மெல்கி சதைக்கின் முறைமையின்படி இருக்கக்கூடிய நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கிறதுக்கு தன்னைத்தானே வெறுத்து சிலுவையை எடுத்து அவருக்கு பின்னாடி கொள்கதாவை நோக்கி பிரயாணிக்கிறதான தன்னை மரணத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறதான கூட்டம் மட்டுமே வருகையில் போகும் அப்ப இந்த கூட்டம் எவ்வளவு இருக்கும் ஒன் பர்சன்ட் இருக்கும் மேபி இன்னும் வருக தாமதிச்சா எவ்வளவு போகும் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட ஆகும் ஏன்னா எல்லாரும் எதை நோக்கி திரும்பிட்டாங்க உலகத்தை நோக்கி திரும்புறாங்க ஒரு கூட்டம் கண்மலை வெடிப்பு இருக்கிற புறாவை போல அங்கேயே உட்காந்துட்டு ஆண்டவரே உலகம் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல ஆண்டவரு என்னுடைய உலகம் பரலோகம் நாங்கள் அதுக்கு இருக்கிறோம் என்ன அழகா பரிசுத்தவன் பாடி வச்சாரு இப்பூமி சொந்தம் இல்ல எனக்கு என்று எதுவும் இல்ல இதுதான் உண்மை இப்பூமி சொந்தம் இல்ல எனக்கு என்று எதுவும் இல்ல நாம பரலோகத்தை நோக்கி போக போகிறோம் அப்ப இந்த வாழ்க்கை வாழ்றவங்க மட்டும் தான் இதுல போவாங்க அப்ப எத்தனை பேர் போவாங்க யோசிச்சு பாருங்க அன்னைக்கு நோவா காலத்துல நூத்து கணக்கான கோடி நூறு எத்தனை கோடி ஜனங்க இருந்திருப்பாங்க எட்டு பேர் உள்ள போன எட்டு பேர் போன இது கூட உபத்திர காலத்து கூட்டம் எத்தனை பேர் நிலை நிற்பாங்க ஆனா எட்டு பேர் வேலைக்குள்ள போனாங்க ஒருத்தன் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் ஏனோக் அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கூட்டம் தான் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கிற கூட்டம் மரணத்தை காணாதபடி அதான் அவனுடைய அடையாளம் ஏனோ அதுக்கு தான்
உபதிரவ காலத்தில் சபை போகும்னு சொன்னோமா இப்போ எல்லாரும் இப்போ தானே இருக்கிறோம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இங்கே தானே இருக்கிறோம் அன்னைக்கு இந்த ரகசிய வருக பேசின ஆளெல்லாம் எங்க ஏ இந்த ஆளெல்லாம் காணாம போயிட்டான் எப்படி காணாம போயிட்டான் நடுவில் ஒரு டிசாஸ்டரோ அல்லது மிகப்பெரியதான ஒரு யுத்தமோ அல்லது மிகப்பெரிய ஒரு பேரழிவோ அல்லது ஒரு குளோபல் வார்மிங்கோ அல்லது சோலா சுனாமியோ ஏதோ ஒன்று கிராஸ் ஆகும் இந்த கிராஸ் ஆகும் போது அவைகளுக்கு நடுவில் ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் காணாம போகும் உண்மையிலேயே ஜனங்கள் உலக பிரகாரமாக அழிஞ்சு போவாங்க அப்படி அழியும் போது இந்த ஜனங்களும் போயிடுவாங்க எடுத்துக்கொள்ளப்படுறத சம்பவிச்சிடும் அப்படி நடக்கும்போது ஒருவேளை அப்படி நடந்தா நடக்கும்போது உலகம் என்ன சொல்லும் இவங்க எடுத்துக்கொள்ளப்படுறதெல்லாம் இல்லை அப்போ எடுத்துக்கொள்ளப்படுறதில் இவங்க போனாங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் எத்தனையோ பேர் மறிச்சு போயிருக்கிறாங்களே அவங்கெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுறதில் தான் போனாங்களா தேவனை அறியாதவங்க எத்தனையோ பேர் அறிஞ்சு போயிருக்கிறாங்களே அவங்களும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுறதில் தான் போனாங்களா இவங்க அந்த பேரழிவில் செத்துட்டாங்க அவ்வளோதான் ஆண்டவர் அதை யூஸ் பண்ணுவார் அப்போது உலகம் என்ன சொல்லும் குறிப்பாக அன்னைக்கு உள்ள சபை கைவிடப்பட்ட சபை என்ன சொல்லும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இங்கே இருக்கிற சபை என்ன சொல்லும் பார்த்தீங்களா நாங்கள் அதான் சொன்னோம் வருகை இல்லைன்னு சொன்னோம் இன்னைக்கு வருகை இருக்கு வருகை இருக்குன்னு பேசிட்டாங்க வருகை இல்லைன்னு சொன்னோம் இப்போ இந்த கூட்டத்தில் ஒரு கூட்டம் தேவனுக்கு என்று காக்க தொடங்கும் ஏன் இவனுக்கு இப்போதான் உண்மை தெரியும் ஆஹா அவங்க சொன்னது எல்லாம் நடக்குது துல்லியமாக நிறைவேற தொடங்குது அப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்க்கலாம் இவங்க சொன்னதுலாம் இருக்குது பின்னாடி சொன்னாங்களே அவங்க சொன்னதை ஏற்கனவே பேசின மெசேஜ் எல்லாம் இருக்குதா காலங்காலமாக பரிசுத்தவான்கள் பேசினதெல்லாம் இருக்குது எடுத்து பார்க்கலாம்னா இன்டர்நெட் இருக்காது எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கோம் முடக்கப்பட்டிருக்கோம் சரி பைபிளை போய் படிக்கலாம் பைபிள் இருக்காது எல்லாத்தையும் முடக்கி வச்சிருப்போம் ஏன்னா இப்போ எல்லாம் ஆன்லைனில் தானே பைபிள் அத்தனை ஆன்லைன் பைபிள் தானே கையில் இருக்கிற பைபிள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது எல்லாம் நெட்டு தானே எல்லாம் ஐபேட்ல தானே யூஸ் பண்ணுறாங்க கையில் பைபிள் தூக்கிறது போயிருச்சு இல்லை இன்னும் ஒரு ஜென்ரேஷன் போகுது வருக தாமதிக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கையில் நமக்கு இந்த பைபிளே இருக்காது அப்ப எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க இப்ப நாங்க சொல்லும் என்ன சொல்றாங்க அவர் என்னங்க சும்மா பழமைவாதி மாதிரி பேசுறாரு ஐபேடு எல்லாம் இருக்கு திருப்பியும் சொல்றேன் அந்த காலத்துல நாங்க சொல்லிட்டே இருக்கிறோம் இந்த டெக்னாலஜி கண்டிப்பாக உங்களை பிடிப்பதற்காகத்தான் உருவாக்கப்பட்டது நிச்சயமாகவே உங்களை பிடிப்பதற்காக தான் உருவாக்கப்பட்டது நாளைக்கு நீங்க இந்த பைபிள் ஆன்லைன்ல நம்பினீங்கன்னா ஆன்லைன் பைபிள் கிடைக்காது அன்னைக்கு வசன பஞ்ச காலம் ஒன்று வரும் வசனம் வாசிக்கிறவங்களுக்கு உபத்திரம் வரும் அப்படியே ஆன்லைன்ல பைபிள்னு தேடினா தேடுறது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி அடுத்த செகண்ட் உங்க வீட்டு வாசல் ஆள் நிற்பாங்க பைபிள் தேடினீங்களாமே இல்ல பைபிள் தேடுற வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா வெப்சைட் முடக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு வரும் இல்ல பைபிள் போற வெப்சைட்டுக்கு நீங்க அங்க போனீங்கன்னா உங்களை அவங்க வாட்ச் பண்ணி நீங்க பைபிள் வாசிக்கிறீங்களா அப்படின்னு வரும் எனவே உபத்திரவ காலம் இவங்களுக்கு வரும்போது ஒரு கூட்டத்துக்கு தெரியும் வசனமும் கிடைக்காது என்னமோ நடக்குது ஒரு கூட்டம் மாத்திரம் அந்த காலகட்டத்தில் கிறிஸ்துக்கு என்று வைராகியமா நிற்கும் அப்போ இந்த கூட்டமும் அதே நேரத்தில் ஏழாம் அதிகாரம் அந்த அதே ஏழாம் அதிகாரத்தில் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஒரு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரை கர்த்தர் முன்குறிக்கிறார் இஸ்ரவேலர்களை பன்னெண்டு கோத்தரத்திலிருந்து அவர்கள் பத்திரமாய் எருசலேமில் எருசலேமுக்கு புறம்பே இஸ்ரவேலில் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் இப்ப அந்த கூட்டத்துக்கும் இந்த கைவிடப்பட்டு ஒரு கூட்டம் இருக்குல்ல இந்த கூட்டத்தில் கொஞ்சம் மன திருமணம் மன திருமணம் இந்த வருகைக்கு காத்திருக்கிற கூட்டம் சொன்ன மாதிரியே நடக்குது நமக்கு முத்திரை வேண்டாம் போட்டோம்னா நரகத்துக்கு போயிடுவோம் என்ன பண்ணலாம் அட்டி ஓத்த எல்லாம் சந்திக்கும் அதைத்தான் நம்ம உன்னத பாட்டில் பார்த்தோம் இப்ப தட்டி கூப்பிடுற காலம் போகல அன்னைக்கு வஸ்திரத்தை உறிஞ்சி அடிக்கிற காலம் அப்ப வஸ்திரத்தை உறிஞ்சி அடிக்கும் போது இந்த கூட்டம் என்ன செய்யும் பரவாயில்ல நாங்கள் எங்களுக்கு கேட்ட செய்தி மைண்டில் இருக்கு கையில் பைபிள் இல்லை பரவாயில்ல கேட்டது மைண்டில் இருக்கு யார் ஆபரகா மாதிரி ஆபரகாமுக்கு பைபிள் கையில் இல்லை மைண்டில் இருந்துச்சு எங்களுக்கு கையில் பைபிள் இருக்குது மைண்டில் இருக்குது நாங்கள் கிறிஸ்துக்கு காத்திருப்போன்னு ஒரு சிலர் ஒரு சிலர் உபத்திரம் வரும் அந்த உபத்திரவத்தை சந்திக்க தொடங்குவார்கள் இந்த ரெண்டு கூட்டம் அப்போ இவங்களுக்கு விரோதமாகத்தான் இவர்கள் அந்த காலத்தில் தீவிரவாதிகளாக சிருஷ்டி சித்தரிக்கப்படுவார்கள் ஏன் தீவிரவாதிகள் சித்தரிக்கப்படுவாங்க அன்னைக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லா ஒன் ரிலிஜன்ல இருக்கும் அந்த ஒன் ரிலிஜன் ஃபார்ம் பண்ணும் போது சண்டை சச்சரவு எதுவுமே இருக்காது எல்லாரும் ஒரே கடவுள் ஆன்டி கிரைஸ்டோடைய வணங்குவாங்க அந்த ஒரே கடவுள் அவன் அதுக்கு முன்னாடியே ஒன் கரன்சி ஏற்றத்தாழ்வு ஒழிச்சிருப்பான் உலகம் முழுக்க ஒன் கரன்சி இருக்கும் அப்ப ஏற்றத்தாழ்வே இருக்காது ஜனங்க எல்லாரும் அவனை தேவனாக தானாகவே ஏற்றுக்கொள்வார்கள் போதாதுக்கு அவன் அற்புத அடையாளங்களை வேற செய்வான்
தவளைகளுக்கு ஒப்பான மூன்று அசுத்த ஆவிகள் புறப்பட்டு வர கண்டேன் அவைகள் அற்புதங்களை செய்கிற பிசாசின் ஆவிகள் வெளிப்பாடு பதிமூணு பதிமூணு சொல்லுது வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்க பண்ண தக்கதாக பெரிய அற்புதங்களை செய்தது ரெண்டு தசனைக்கு ரெண்டு ஒன்பது சொல்லுகிறது அந்த அக்கிரமக்காரனுடைய வருகை சாத்தானுடைய செயலின் படி சகல வல்லமையோடும் அடையாளங்களோடும் பொய்யான அற்புதங்களோடும் சோ அவன் அற்புத அடையாளங்களை செய்வான் ஒரு பக்கம் ஸ்பிரிச்சுவல்ல அவன் தன்னை நிலைநாட்டி தன்னை கடவுளா ப்ரூவ் பண்ணுவான் ஒரு பக்கம் எக்கானமிய ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணி அதாவது ஒன் ஒன் வேர்ல்ட் எக்கானமி கொண்டு வந்து அவன் என்ன செய்வான்னா வேர்ல்டையே தன்னுடைய கண்ட்ரோல் கீழே கொண்டு வந்து அவன் நல்ல ரிஃபார்மர்னு காட்டுவான் நல்ல கிங்னு காட்டுவான் இப்போ டோல்டர் வேர்ல்டுமே அவனை ஃபாலோ பண்ண தொடங்கும் இதுக்கு நடுவில் ஒரு கூட்டம் மட்டும் எதிர்க்கும் எந்த கூட்டம் இந்த கூட்டம் யாரு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் இஸ்ரேவேலர்கள் கொஞ்சம் கைவிடப்பட்ட சபை கூட்டம் இவங்க எல்லாம் அவனை எதிர்க்க தொடங்குவாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஆதரவாக ரெண்டு சாட்சிகள் வருவாங்க இந்த ரெண்டு சாட்சிகள் தான் பரிசுத்தவான்கள் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற இவர்கள் தான் பரிசுத்தவான்கள் இவர்கள் எல்லாரும் அவனுடைய ஆட்சியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த ரெண்டு சாட்சிகளுக்கு விரோதமாக டோட்டல் வேர்ல்டையும் திருப்புவாங்க டோட்டல் வேர்ல்டையும் திருப்பி அன்னைக்கு உள்ள உலக வல்லரசு ஐரோப்பியன் யூனியன் அது என்ன செய்யும் அத்தனை பேரும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு விரோதமாக போராடுறதுக்கான வேலையை செய்யும் அப்போ இவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஜனங்களை தேடி தேடி கொள்ளுவாங்க இப்போ அந்த அந்த இயக்கத்துக்கு ஒரு மூமெண்ட்டுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்க தீவிரவாத இயக்கம்னு அதுக்கு வச்சிருவாங்க அன்னைக்கு அந்த ரெண்டு சாட்சிகளுக்கு பேரு அவங்கள எங்க கண்டாலும் அந்த ரெண்டு பேர் தான் தலைவர்கள் இவங்களை கண்டுபிடிங்க ரெண்டு சாட்சிகளை கண்டுபிடிங்க தலைவர் ரெண்டு தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கர பவர்ஃபுல் எப்படி பவர்ஃபுல் வானத்தை அடைச்சு மழையை வர விடாம பண்றாங்க தண்ணியை ரத்தமா மாத்துறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கரமான ஒரு பவர் இருக்கு இவங்க கண்டுபிடிக்கிறவங்கள இவங்களை கண்டுபிடிச்சு ஒப்படைக்கிறவங்களுக்கு இத்தனை கோடி ரூபாய் என்று விலை நிர்ணயிக்கப்படும் தேடுவார்கள் இவர்கள் கீழே இருக்கிற எல்லாரையும் தேடுவாங்க கடைசியில் மூன்று வருஷம் முடிவடையும் போது இவர்களை அவர்கள் கொலை செய்து முடிப்பார்கள் இவர்கள் முழுவதுமாக கொலை செய்யப்பட்டிருப்பார்கள் பரிசுத்தவான்களுடைய யுத்தம் பண்ணி அவர்களை ஜெயிக்கும்படி அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது இதுதான் பரிசுத்தவான்களை ஜெயிக்கிறது அந்த பரிசுத்தவான்கள் தான் அன்னைக்கு இருக்க போறாங்க நியாயப்பிரமான கால பரிசுத்தவான்களும் கைவிடப்பட்ட சபையும் அந்த இடத்துல இருக்கும் இப்பவும் சொல்றேன் அந்த கைவிடப்பட்ட சபைன்றது தான் மேக்சிமம் இருக்கும் நைன்டி இருக்கும் இந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற நித்திய ஜீவன் ஒன் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் தான் குறைவு தான் ஆண்டவரே சொல்றாரு அதன் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர் சிலர் அப்ப உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சபை உபத்திரவ காலத்துக்கு போகும் அப்படின்னு ஒரு டாக் வந்துடும் நாங்க தான் அன்னைக்கே சொன்னோமே யாருமே கேட்கல சொன்ன மாதிரியே பாருங்க ஒரு ஏனோக்கு மட்டும் காணாம போயிருப்பான் அந்த காணாம போன ஏனோக்கு கணக்கிலே இருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கிறதுக்காக இப்படிப்பட்ட சத்தியங்களை கேட்டு ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்துல காத்திருந்து ஆண்டவரே இந்த வருகையில நான் பிரவேசிக்கணும்பா எப்படியா இந்த வருகையில நான் போயிருணும்பா அப்படின்னு சொல்லி காத்திருக்கிற இந்த ஒரு சில கூட்டம் மட்டும்தான் வருகையில போகும் உலகத்துக்கு பின்னாடி ஆஸ்திக்கு பின்னாடி இன்னும் தலைமுறை தலைமுறையா வாழ போறோம்னு நினைச்சு ஒரு கூட்டம் போயிட்டே இருக்கும் அந்த கூட்டம் இந்த வருகையில் போகாது அவர்களும் கிறிஸ்தவர்கள் தான் அவர்களும் சபையில் தான் இருப்பாங்க அவங்களும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வருவாங்க அவங்களும் தசமம் காணிக்க கொடுப்பாங்க எல்லாம் ஓகே தான் ஆனா எதை ஃபாலோ பண்றோம் நித்திய ஜீவன் வழியா இப்ப பாருங்க ஒரு வாலிபன் வந்து கேட்கிறான் இயேசு கிட்ட நான் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கணும் என்ன ஆண்டவரே பண்ணணும் நேசு சொல்றாரு இந்த நியாய பிரமாணத்தை எல்லாம் பக்காவா ஃபாலோ பண்ணிருப்பா அவன் சொல்றான் சின்ன வயசுல இருந்தே ஃபாலோ பண்றா ஆண்டவரை வெரி வெரி ஃபைன் சூப்பரா ஃபாலோ பண்றாரு உடனடியாக இயேசு அவன் மேல் அன்பு கூர்ந்து மனதுருகி மார்க்ல இருக்கு அன்பு கூர்ந்து மனதுருகி அவர் சொல்றாரு இன்னும் ஒரே ஒரு குறை தான் பாருக்கு எதுக்கு நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இப்ப நீ வச்சிருக்கிறியே எல்லாவற்றையும் வித்து தருத்துரு கொடுத்துரு அது எப்படி ஆண்டவரை ஏன் எங்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் நியாயமான பணம் ஏன் அவன் துக்கத்தோட போனான்னு தெரியுமா அவன் அநியாயமா சம்பாதிக்கல சகையுவை பத்தி பேசும்போது என்ன சொல்றாங்க ஆயக்காரனோட போறாரு சகையுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு அவர் சொல்றாரு நான் அநியாயமா சம்பாதித்திருப்பேன் ஆனால் அண்டவரே நான் வாங்க சான்ஸ் இருக்கு வாங்கியிருக்கேன்னா நாலத்துல திருப்பி தந்துருப்பா ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு நான் ஒருவேளை தப்பா வாங்கினாலும் வாங்கியிருப்பேன் ஆனா இந்த வாலிபம் பணம் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் பணம் எப்படின்னு கேக்குறீங்களா அவன் நியாய பிரமாணத்தை சிறு வயசுல இருந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்றவன் அப்ப அவன் கொலை செஞ்சிருக்க மாட்டான் திருடி இருக்க மாட்டான் பொய் சாட்சி சொல்லியிருக்க மாட்டான் தசமா காணிக்க கரெக்டா செலுத்தி இருப்பான் அவன் சபைக்கு பயந்து கரெக்டா ஆசாரிப்பு கூடாரத்துக்கு
அப்படி வந்தினா மட்டும்தான் நித்திய ஜீவனை சோந்தரிக்க முடியும் இன்னைக்கும் இதே தான் பிரச்சனை இன்னைக்கும் இதே தான் பிரச்சனை பெரும்பான்மையான கூட்டம் நியாயமா சம்பாதிக்கிற பணம் தான் யாரும் உங்களை யாரும் குற்றவாளி சொல்ல நாங்க நல்லதா கரெக்டா சம்பாதிக்கிறோம் கரெக்டா சர்ச்சைக்கு தசமா காணிக்க கொடுத்துடுறோம் நாங்க உண்மை உள்ளவர்களதா இருக்கிறோம் பொய் சாட்சி சொல்றது இல்லை திருடுறது இல்லை விபச்சாரம் செய்யறது இல்லை உன் தேவனாய் கத்திரத்தில் முழு இருதயத்தோடு நாங்க அன்பு கூறுறோம் இது போதுமா நித்திய ஜீவனை சோந்தரிக்கனா போதாது என்ன செய்யணும் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு உன்னை சாக ஒப்பு கொடுக்கணும் சாக ஒப்பு கொடுத்து இன்னும் மாம்சம் இருக்கு கண்களின் நிச்சயம் இருக்கு ஜீவனத்தின் பெருமை இருக்கு மாம்சத்தின் நிச்சயம் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள என்ன சாக வேண்டியது நிறைய இருக்குது அது வெளியே தெரியாது பாருங்களேன் அந்த சாகடிக்க ஒப்பு கொடுக்கற கூட்டம் தான் இந்த நித்திய ஜீவனை சோந்தரிக்க போகும் இப்ப என்ன ஆகும் இந்த கூட்டம் ஒன் பர்சன்ட் இருக்கும் ஒன் பர்சன்ட் ஏன்னா எனக்கு ஒண்ணு தானே ஒன் பர்சன்ட் இருக்கும் அந்த ஒன் பர்சன்ட் மட்டும் தான் காண போகும் இப்ப காண போய் முடிச்சோன்னு என்ன ஆகும் சும்மா சொல்றாங்க நீங்க வேற அவங்க எல்லாம் எப்படி காண போயிருப்பாங்க எவ்வளவு பேர் இங்க இருக்காங்க எவ்வளவு கிறிஸ்டின்ஸ் இருக்காங்க எவ்வளவு சர்ச்சுக்கு வரவங்க இங்க இருக்கிறாங்க அதை விட பெரிய முக்கியம் எவ்வளவு ஊழியக்காரங்க இன்னும் இங்க இருக்காங்க அத்தனை பேரும் இங்கதான் இருக்காங்க அதை விட பெரிய முக்கியம் அன்னைக்கு அவங்க கையால் அற்புதங்கள் நடக்கும் ஏன்னா ஆண்டவரே சொல்றாரு அந்த காலத்தில் அவங்களை கொண்டு அற்புதங்கள் செய்வார் அற்புதங்களின் அடையாளம் கண்டு ஏமாறாதீங்கன்னு சொல்றாரு அதனால இப்போ மேலும் பரிசுத்தவான யுத்தம் பண்ணுகிற கூட்டம் இப்ப ரெடி ஆகுது ஆனா நம்முடைய வேலை இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறது இல்லை ஒரு சிலர் சொல்றாங்க நான் ஒரு தென்பகுதிக்கு தமிழ்நாடு தென்பகுதிக்கு போயிருந்த போது ஒரு சாரார் என்னை வந்து சந்தித்தார் சந்தித்து விட்டு அவங்க சொன்னாங்க நாங்க உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்க விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே ஏதோ கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க போல அப்படின்னு நினைச்சு சரி சொல்லுங்க என்ன கிஃப்ட் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் அந்த ஏழு ஆண்டு காலத்தில் ரத்த சாட்சியை மறிப்பதற்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறோம் சரி நீங்கள் இந்த வேத வசனத்தெல்லாம் கரெக்டாக ஆராய்ந்து வச்சிருக்கிறீங்க இல்லையா அப்போ எங்களுக்கு நீங்க கூட இருந்தா நாம எல்லாம் சேர்ந்து அந்த காலத்துல ஊழியம் பண்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் நாம சேர்ந்து ஊழியம் பண்ணுவோமா நீங்க ஒப்பு கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னாங்க நான் அது ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டேன் நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் ஐயா அந்த உபத்திரவ காலத்துல அடி வாங்குற அளவுக்கு உடம்பு உங்களுக்கு இருக்கு எனக்கு இல்லை தயவு செஞ்சு என்ன விட்டுருங்க நான் வருகையிலே போயிடுறேன் அப்படின்னு அவங்க ஆனா அவங்க வருகையை ஒத்துக்கிறாங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் வருகையில போறவங்க போட்டோம் ஒரு கூட்டம் இப்படி இருக்கு வருகையில போறவங்க எல்லாம் கோலைகள் பயந்து வருகையில போறாங்க போறவங்க போட்டோம் நாம நின்று ரத்த சாட்சியா மறிக்கலாம் அப்படின்றாங்க கோஹட் யாரும் வேணானே சொல்லல கோஹட் ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வாசல் வச்சிருக்கிறாரு தன்னுடைய மனவாட்டி உபத்திரவப்படாம அவரோடு கூட வந்து சிங்காசனத்துல உக்காரணுங்கிறது தான் கர்த்தருடைய ஆசை மனவாட்டி சபை உபத்திரவப்படாம அவர் கூட வந்து உக்காரணுங்கிறது ஆசை அதை விட்டுட்டு நான் ரோட்ல காவலர்கிட்ட அடி வாங்கி தான் வந்து மனவாளனை சந்திப்பேன்னு சொல்ற சபைய ஒன்னும் செய்ய முடியாது இன்னைக்கு ஆண்டவருக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறார் ஐந்து ஏழாம் வசனம் வரைக்கும் பார்த்திருக்கிறோம் அதுல குறிப்பா எட்டாம் வசனம் சொல்லுது உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்டுறாத பூமியின் குடிகள் யாவரும் அதை வணங்குவார்கள் அப்ப அன்னைக்கு யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கர்த்தர் இப்பயே முன் குறிச்சுட்டாராமா ஜீவ புஸ்தகத்துல எல்லாத்தையும் எழுதிட்டாராமா எழுதினவ மட்டும் தான் அன்னைக்கு நிலை நிற்பாங்களாமா எழுதப்படாதவங்க ஆன்டி கிரைஸ்ட வணங்குவாங்களாமா அப்படிதான் வசனம் சொல்லுது இப்ப நம்மள ஆண்டவரு நித்திய ஜீவனுக்கு எழுதியிருக்கிறாரு நம்மள அதுக்கு ஆண்டவர் எழுதியிருக்கிறார் நாம அதை சோந்தரிக்க போகிறோம் அந்த ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு கூட்டத்தை எழுதி வச்சிருக்கிறார் ஆயுத வருஷ அரசாட்சிக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறார் எல்லா காலகட்டத்துக்கும் ஒரு ஒரு கூட்டத்தை கத்தை ரெடி பண்ணியிருக்காரு தீங்கு நாளுக்கு என்று துன்மார்க்கனே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறாராம் நரகத்துக்குன்னு தூதர்களை வச்சிருக்கிறாராம் பிசாசியும் அவன் தூதர்களையும் வச்சிருக்கிறாராம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒரு ஒருத்தர் ஆண்டர் வச்சிருக்கிறாரு புதிய வானத்துக்கு ஒரு கூட்டத்தை வச்சிருக்கிறாரு புதிய பூமிக்கு ஒரு கூட்டத்தை வச்சிருக்கிறாரு புதிய எருசிலேமுக்கு வச்சிருக்கிறாரு சிங்காசனத்துக்கு பக்கத்துல நிக்கத்துக்கு ஒருத்தனை வச்சிருக்கிறாரு கண்ணாடி கடல்ட நிக்கத்துக்கு ஒருத்தர் வச்சிருக்கிறாரு இப்ப நாம எங்க நிக்க போறோங்கிறதுதான் கேள்வி இப்ப அந்தந்த இடத்துக்கு நிக்கிறவனுக்கு அந்த தாட்டு தான் இருக்கும் எனக்கு ஆண்டவர் சொன்னது எனக்கு உணர்த்தனை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ நான் வந்து சிங்காசனத்துக்கு பக்கத்துல நித்திய ஜீவனை சோந்தரிக்கணும்னு எனக்கு ஆண்டவர் எழுதியிருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அந்த தாட்டு தான் இருக்கும் அதை நோக்கி தான் என்ன நடத்துவாரு நான் அதை பத்தி தான் போவேன் இப்ப அந்த தாட் இல்லாம கண்ணாடி கடல
தேமா பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து என்னை விட்டு ஓடி போனான்ற மாதிரி போயிடுவார் ஒரு கூட்டம் தான் கர்த்தர் நியமித்த கூட்டம் அந்த கூட்டத்தை யாரும் மாற்ற முடியாது அந்த கூட்டத்தில் தான் கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் வச்சிருக்கிறார் அதனாலதான் இந்த சத்தியம் உங்களுக்கு கிடைக்குது அதனாலதான் இந்த சத்தியம் எனக்கு தெரியுது நமக்கு இந்த சத்தியத்தை ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துகிறார் எதற்காக நித்திய ஜீவனை சோந்தரிப்பதற்காக சோ பர்சுத்தவான்கூட யுத்தம் பண்ணி அந்த ஏழு வருஷத்துல யுத்தம் பண்ற கூட்டம் ரெடி அந்த யுத்தம் பண்ண போகிற கூட்டத்தையும் கத்தர் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாரு அந்த ரெண்டு சாட்சிகள் அவர்களோடு கூட இருக்கிறது எல்லாம் ரெடி ஆண்டு பக்காவ வச்சிருக்கிறார் இப்போ நாம நித்திய ஜீவனை சோந்திருக்கிற கூட்டம் கண்ணாடி கடலுக்கு இல்ல அந்த சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நிற்கிற கூட்டம் கிருபாசனத்தினால கிட்டி நெருங்குற சேர கூட்டம் நீங்கள் நானுமாக இருக்க போகிறோம் இதுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல கவனிங்க கண்டிப்பாக இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா வாழ்ந்து அப்படி வந்து தலைமுறை தலைமுறையா இருக்கலாங்கிறது ஒரு ஒரு உபதேசம் இந்த உலகம் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல நான் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு அவருக்கு பின்னால் போகிறேன் என்னை அவர் நித்திய ஜீவனை சோந்தரிக்க வைப்பார் இந்த உலகம் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல இப்பூமி எனக்கு சொந்தம் அல்ல அப்படி சொல்ற ஒரு கூட்டமும் இருக்கு இதில் நாம எந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறோங்கிறத நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் நான் எல்லாவற்றையும் விட்டு சிலுவை எடுத்து அவரோடு கூட நத்திய ஜீவனை சோந்தரிக்க போகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்களாக இருப்பாரானால் நமக்குத்தான் ஆண்டவர் முதலாவதாக அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நீக்க வைக்கப் போகிறார் கத்தருக்கு சித்தமானால் நாம் அடுத்த வேதபாட வகுப்பிலிருந்து நாம் தொடர்ச்சியாக இந்த வசனங்களை நாம் படிக்கப் போகிறோம் நாம் யாவரும் கண்களை மூடுவோம் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவரே இந்த அருமையான நாட்களுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனாக கர்த்தர் அண்டவரே எங்களை உட்கார வைத்து சொல்லிக் கொடுக்கிறதான இந்த சத்தியங்களுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஞானிகளுக்கு மறைத்து பைத்தியங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின இந்த சத்தியத்துக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய ரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டு அழைக்கப்பட்டு முன்குறிக்கப்பட்டு நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டு இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படி நீதி எங்களுக்கு தந்த தருணத்துக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் அண்டவரே இந்த வசனத்தை பின்பற்றி முடிவு பறிந்த உமக்கு பின்பாக ஓட நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ள உலகம் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல என்று சொல்ல கத்தர் எங்களுக்கு கிருவை பாராட்டுவீராக முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்கிறவனே ரட்சிக்கப்படுவான் என்று சொன்னீங்கப்பா அடுத்த இந்த உலகம் மிகப்பெரியதான பஞ்சத்தின் காலத்திலும் உபத்திரவத்தின் காலத்திலும் மிகப்பெரியதான ஆசிர்வாதத்தின் காலத்திலும் நாங்கள் இந்த நித்திய ஜீவனை மாத்திர பாதையிலிருந்து வழிவிலகி போய்விடாதபடி கத்தர் எங்களை பத்திரமாய் பாதுகாத்துக் கொள்கிறார் நீ மகிமையுள்ள கருத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் நீர் பேசும் நீர் இடைப்படும் எங்கள் ஆண்டவர் கேசுவின் நாமத்தில் இருக்கிறார்கள்